Assalamu alaikum wa rahmatullah. Test paper solve series here. The other beach batcher, SSC Purika 3 their journal, J. Shamadan series, A. Pedro Date, a Jibovigan Bohunir Vachani Prussian Shamadan Devot, Haka Residential Model College. The other Unisher J. Nirvachani Purika test examiner J. MCQ Tasha Jibovigan, Shay Prussia, Juditoma Shaman Tegatake, Karatomaja test paper solve Kurcho. तुम्रा बोर्ड, कैडेट कॉलेज एवं विभिन्न स्कूले जातो गुला शंभव टेस्ट पेपर सॉल्वर दिगे तुम्रा मनोजिके होच्छो एवं शेही जागा डा तेक टू कंट्रीब्यूशन करार चुन्ना ए वीडियो सीरीज तत्तरी होच्छे प्रत्येक के शागतों आमदर स्कूले अमी फहाद प्रथम जे ही क्वेश्चन डा शेरा होच्छे ढाकर एसिडेंशियल मॉडल আ অঙ্গ চালনা এই অধ্যায়ের क्वेश्चन তোমরা যারা অস্থি পড়েছো জানো যে অস্থির কোষগুলো হচ্ছে অস্টিওসাইট অস্টিওব্লাস্ট অস্টিওক্লাস্ট এবং এতে পানির পরিমাণ হচ্ছে 40 থেকে 50 ভাগ এবং এর মধ্যে এর বাইরে হচ্ছে কিছু জৈব এবং অজৈব পদার্থ আছে সুতরাং এক এর অ্যানসার হচ্ছে 40 থেকে 50 ভাগ দ্বিতীয় জকৃতের যে সম্পর্কটা এটা বুঝে নিতে হবে আমার সয় এটা অন্ত্রের রোগ আর্থ্রাইটিস এটা অস্থির রোগ ম্যালেরিয়া এটা একটা রক্তের পরজীবী ঘটিত রোগ কিন্তু এখানে হচ্ছে জকৃত নষ্ট হয়ে গেলে ঘটনাটা হচ্ছে এখানে আরেকটা অপশন হচ্ছে জন্ডিস তাহলে এখানে বেস্ট ফিট অ্যানসার হচ্ছে জন্ডিস কারণ ম্যালেরিয়া হলে জন্ডিসের যে সিম্পটম ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো ম্যালেরিয়া পরজীবী যদি কোনো মশকি বাহিত হয় তোমরা জানো স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা দিয়ে এই ঘটনা ঘটে অর্থাৎ ম্যালেরিয়া পরজীবীটা মানুষের দেহে এসে জকৃতের কোষগুলোকে নষ্ট করে তাহলে জকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয় ম্যালেরিয়ার পরে কিন্তু জন্ডিস হলে যেটা হয় জকৃতটা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই কারণে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণটা বেড়ে যায় যদি হেপাটাইটিস এ বি সি ডি ই থাকে এখানে বেস্ট ফিট অ্যানসার হচ্ছে জন্ডিস रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रस्तुत करार प्रथम धाप कौन थी? तुमने जरा लास्ट चैप्टर जेटा जी जी प्रोजेक्ट के अध्याय पूरे चल शिक्षण है तुमने जानो जे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रस्तुत करते के लिए प्रथम में टा कांग की तो डीएनए सिलेक्ट करते हावे ताले शेही क्षेत्रे प्रथम जस स्टेप टा शेडा होते हैं একটা নতুনত্ব আছে এই চ্যাপ্টারে চার নম্বর क्वेश्चन শালক সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় উপকরণ এখানে তিনটা অপশন আছে ক্লোরোফিল কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন শালক সংশ্লেষণে কিন্তু হাইড্রোজেনের ভূমিকা নাই কিন্তু ক্লোরোফিল डेफिनेटলি আছে কার্বন ডাই অক্সাইড তো অবশ্যই কারণ তোমরা জানো যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হচ্ছে মাটি থেকে যে পানিটা রিসিভ হবে शे रिसीप्ट है शूरजालों के रूप से स्थित है एवं क्लोरोफिल के शहर आए इकहन है C6H12O6 हो गए साथ है ऑक्सीजन हो गए एवं साथ है पानी हो गए तो आप लोगों के शोभता करने को आज जो नाम है इकहन है छायुनु इकहन है बारों नदी वो एवं इकहन है छायुनु एवं छायुनु नदी ले आप उधर उन्हों परमाणु উভয় পাশে সমান হবে সো আমরা জানি যে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড কাজ করছে আর ক্লোরোফিল কাজ করছে অপশন অনুসারে হাইড্রোজেন নাই তাহলে এখানে অ্যানসার হচ্ছে ক্লোরোফিল ও কার্বন ডাই অক্সাইড পাঁচ নাম্বার ক্রিস্টি ও ম্যাট্রিক্স থাকে কোনwidetilde এখানে বোঝাই যাচ্ছে ক্রিস্টি যেহেতু আছে অবশ্যই এটা মাইটোকন্ড্রিয়া হবে কারণ মাইটোকন্ড্রিয়ার দুইটা লেয়ার একটা হচ্ছে বাইরে যেটা একটু মসৃণ আর ভিতরের যে লেয়ারটা সেটা ভিতরের দিকে ঝোলানো থাকে এই যে ভাঁজ করা অংশটা এই ভাঁজ করা অংশগুলোকে বলা হয় ক্রিস্টি এবং এই ক্রিস্টির গায়ে অক্সিজেন লেগে থাকে তোমরা জানো যে শালক মানে শোষণ প্রক্রিয়ায় যে স্টেপসগুলো হয় সবাত শোষণে সেই শোষণ প্রক্রিয়ার শেষের দুইটা ধাপ ক্রেভস চক্র আর ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এটা কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয় সো ক্রেভস সাইকেলে যে বিশ্ব মানে বিশাল পরিমাণ এটিপি উৎপাদন হয় সেই ঘটনাটা ঘটে এই মাইটোকন্ড্রিয়ায় সো ক্রিস্টি এবং ম্যাট্রিক্স এটা যেহেতু ক্রিস্টি আছে সেহেতু এটা হবে মাইটোকন্ড্রিয়ায় পরে क्वेश्चन জীববিজ্ঞানের ফলিত শাখা হলো অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ চিকিৎসাবিজ্ঞান 
ইকোলজি কৃষি বিজ্ঞান এখানে ইকোলজি হবে না কারণ ইকোলজি হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ব্রাঞ্চ যেখানে বাস্তু সংস্থান নিয়ে আলাপ করা হয় সো এক আর তিন রাইট অ্যান্সার হবে ইকোলজি হবে না যেহেতু এটা ফলিত শাখা না সাত নম্বর কেভলিয়ার স্মিথ জীব জগৎকে কয়টি রাজ্যে ভাগ করেন এটা ছয়টি রাজ্যে মুখস্থ আট নম্বর কোন জীবের শারীর বৃত্তীয় সরি কোনটি জীবের শারীর বৃত্তীয় কাজের সমন্বয়কারী এটা তোমরা যারা হরমোন পড়েছ সেখানে আছে যে অন্তক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত যে সকল জৈব রাসায়নিক পদার্থ আমাদের দেহে এই নিয়ন্ত্রণের কাজটা করে বিশেষ করে শারীর বৃত্তীয় কাজগুলোর যে নিয়ন্ত্রণ এবং এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে গ্রন্থিটা তোমরা জানো এটা নাম হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থি যেটা মস্তিষ্কে থাকে সো এখানে অ্যান্সার হচ্ছে হরমোন নয় নম্বর মিওসিসের কারণে কোষে তিনটা কথা আছে ক্রমোজমের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে অবশ্যই ডাবল থেকে সিঙ্গেল হয় হ্যাপ্লয়ের সংখ্যা গ্যামেট তৈরি হয় ট্রু গুণাগুণের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে ইন এ সেন্স গুণাগুণের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে হচ্ছে মাইটোসিসের কারণে কারণ মাইটোসিসে হচ্ছে ক্রোমোজোম সংখ্যা যেহেতু সমান থাকে সুতরাং ক্রোমোজোমের সমতার জন্য গুণাগুণ বজায় থাকে সো মিওসিসের ক্ষেত্রে বেস্ট ফিট অ্যান্সার হচ্ছে এক আর দুই এরপর মাইটোসিস কোষ বিয়োজন প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোম কতবার বিভক্ত হয় এটা আমরা জানি ক্রোমোজোম একবার বিভক্ত হয় এখন মিওসিসের ক্ষেত্রে যেটা হয় নিউক্লিয়াস দুইবার ভাঙে কারণ হচ্ছে এখানে চারটা নিউক্লিয়াস হইতে হবে এই জন্য দুইবার ভাঙতে হবে বাট মাইটোসিসের ক্ষেত্রে একবারই হবে একবার বিভাজিত হলে দুইটা নিউক্লিয়াস উৎপাদন হয় এরপর এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন সি ফোর গতিপথে প্রথম স্থায়ী পদার্থ কি আমরা জানি সি থ্রি এবং সি ফোর নামে দুইটা কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারণে যে পথ এটা আবিষ্কৃত হয়েছে তোমরা কেলভিন চক্রটা সম্পর্কে জানো সেখানে সি থ্রি আছে বিকজ এটা তিন কার্বন বিশিষ্ট ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড আর সি ফোরের ক্ষেত্রে হবে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড তো সেই অনুসারে এগারোর অ্যান্সার হচ্ছে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সবাজ শাসন প্রক্রিয়া কয়টা ধাপে হয় চারটা ধাপে জানো তোমরা অলরেডি তেরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিচের কোনটিকে মেরে ফেলে এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে লিটারেলি এটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের কোয়েশ্চেন কারণ ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে অধ্যায় পাঁচ বায়োলজিতে যেখানে পাকস্থলিতে পরিপাক আছে সেখানে আমরা জানি পাকস্থলির অন্ত গাত্রের অক্সিনটিক সেল থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয় যা ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু মেরে ফেলতে সহায়তা করে সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া চোদ্দ নিউক্লিক অ্যাসিডের গাঠনিক উপাদানে কোনটি থাকে এখানে যে মৌলগুলো আছে তার মধ্যে ডেফিনেটলি ফার্স্ট প্রায়োরিটি মৌল হচ্ছে নাইট্রোজেন পনেরো মানব দেহে প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা কত এটা অবশ্যই মাথা রাখতে হবে আড়াই লক্ষ থেকে চার লক্ষের মধ্যে মানে আড়াই লক্ষ বলা হয় আর সেই তুলনায় শ্বেত রক্তগুণিকার সংখ্যা অনেক কম আর লোহিত রক্তগুণিকার সংখ্যা অনেক বেশি নিয়ারলি পঞ্চাশ লক্ষের মতো পার কিউবিক মিলিমিটারে তারপর হচ্ছে জীবনী শক্তির মূল কি এখানে যে অপশন আছে লসিকা রক্ত আমিষ ভিটামিন এটা মানে জীবনী শক্তির মূল বললে তার এখানে ভিটামিনকে বুঝতে হবে ভিটামিন ভিটামিন এবং এক্ষেত্রে ভিটামিনের অপশনটার পেছনে আরও একটা রিজন হচ্ছে যে ভিটামিন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেই আমাদের জীবনী শক্তিটা বাড়বে সো ওই ভিটালিটি এটা ডিপেন্ড করে আছে সতেরো হচ্ছে উদ্ভিদের সাইটোকাইনিন হরমোন বিদ্যমান কোনটিতে তো সাইটোকাইনিন হরমোন এটা একদম সিম্পলি লেখা আছে ফল শস্য ও ডাবের পানিতে বই আছে আঠারো আমাদের দেশে পুরুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের ফুসফুসের ক্যান্সার দূষিত বায়ু এবং তার সাথে তামাক সেবন দুইটাই ফুসফুসের জন্য ক্ষতি করে এবং ফুসফুসে ক্যান্সার বা লাং ক্যান্সার হয় সো প্রধান কারণ উনিশ সাইটোসিন ও থায়ামিনকে কি বলে অ্যান্সার হচ্ছে পাইরিমিডিন তোমরা দুইটা শব্দ অবশ্যই জানো একটা হচ্ছে পিউরিন আর একটা পাইরিমিডিন পিউরিন হচ্ছে যে খারগুলা দুই রিং বিশিষ্ট হবে আর এক রিং বিশিষ্ট হইলে এটাকে পাইরিমিডিন বলে সো সাইটোসিন থায়ামিন এটা হবে পাইরিমিডিন বিশ থ্যালাসেমিয়া রোগীদের কি সমৃদ্ধ ফল খেতে নিষেধ করা হয় অ্যান্সার হচ্ছে আয়রন আয়রন সমৃদ্ধ ফল খাওয়া যাবে না শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলে নডিউল হওয়ার কারণ কি এটার সিম্পলি অ্যান্সার হচ্ছে দুজন উপকৃত হচ্ছে এটা মিউচুয়ালিজম হবে তোমরা তেরো নম্বর চ্যাপ্টার অর্থাৎ জীবের পরিবেশ অধ্যায়ের শেষের দিকে 
আন্তক্রিয়া নামে যে অপশনটুকু লেখা আছে যা ব্যাখ্যাটুকু আছে এটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বা কারণ এই আন্তক্রিয়া বা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দুই ধরনের ধনাত্মক ঋণাত্মক যদি কেউ উপকৃত হয় সেটা ধনাত্মক আর যদি না হয় তাহলে ঋণাত্মক উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে আবার দুইটা অপশন আছে মিউচুয়ালিজম কমেন্সিয়ালিজম আর অপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটা অপশন আছে শোষণ প্রতিযোগিতা অ্যান্টিবায়োসিস সো একটু খেয়াল করে নিতে হবে এগুলো হচ্ছে ওই অংশের পার্ট আমি একটু বলে দিলাম যাতে তোমাদের মনে থাকে মিউচুয়ালিজম হবে অ্যান্সার বাইশ মৃতজীবী ও পরজীবী খাদ্য শৃঙ্খলে কোনটি অনুপস্থিত এখানে মৃতজীবীতে এবং কি পরজীবীতে এখানে ইসে থাকবে না অপশন অনুসারে বিয়োজক থাকবে না কারণ এই যে এই খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে যে কোনো সজীব উপাদান মারা যেতে পারে যদি মারা যায় তখন শুরু হবে বিয়োজকের ভূমিকা কিন্তু এই খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে কোথাও বিয়োজক থাকবে না কারণ এর কি কোন দেশের বিজ্ঞানী ছিলেন হাঙ্গেরি আচ্ছা বিটি ধান কোন দেশে উদ্ভাবিত হয়েছে চায়না নিচের কোনটির জন্য মূত্রের রং হালকা হলুদ হয় এটা বৃক্কের যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটার কোয়েশ্চেন মানো রয়েছে না অ্যান্সার হচ্ছে ইউরোক্রোম কারণ এই যে ইউরোক্রম থাকার কারণে মূত্রের রংটা কি হবে হালকা হলুদ হবে সো অ্যাপারেন্টলি এই কোয়েশ্চেনগুলো একটু সহজ আরও অন্যান্য যতগুলো ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন আছে এবং এম সিকিউ আছে তোমরা যেভাবে প্র্যাকটিস করবা সেটা হচ্ছে সময় ধরে এক একটা স্কুল বা কলেজ বা যাই করো বোর্ড সলভ করবা একটু দেখবা যে তুমি এক বসায় সলভ করলে কত মিনিটে কয়টা কারেক্ট হয় এবং এই প্র্যাকটিসটা শুধু বায়োলজির ক্ষেত্রে না অন্য সবগুলো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সমানভাবে করবা তাহলে প্র্যাকটিসটা সুন্দর হবে কারণ শুধুমাত্র পরিশ্রম করলেই হয় না পরিশ্রমটা একটু স্ট্র্যাটেজিক হইতে হবে কৌশলগত পরিশ্রম করলে সাকসেসটা সাস্টেইনেবল হয় তো এই কারণে তোমরা যারা স্টাডি করছো ডেফিনেটলি ট্রাই করবা একটা বোর্ড যখন করবা শুধু মনের আনন্দে কোনটা রাইট দাগায়ও না টাইম ফ্রেম চিন্তা করে কয়টা রাইট হয় সেটা চিন্তা করবা আর যেগুলো রং হয় বা যেগুলো পারোনি সেটা পারার চেষ্টা করবা তাহলে আমার মনে হয় প্রস্তুতিটা সাকসেসফুল হবে সো দেখা হবে পরের ভিডিওতে পরের যে কোনো একটা কলেজ অথবা স্কুলের এম সিকিউ বা সৃজনশীল সলভের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ